calculus 1 chapter nong ek functions domain range and graph ei chapter er domain range ongsher asker prothom alochonay orthat basic ongsher alochonay shobai ke shushagoto ajke muloto kotha bolbo domain range niye to normally domain range er shongha tumra shobai kom beshi jano যেমন আমার এখানে যে সংজ্ঞাটা আছে ডোমেন এন্ড রেজ ইফ দা ফাংশন ইজ এফ যদি একটা ফাংশন এফ হয় ফাংশন কাকে বলে বা ফাংশনের বিষয়ে বিস্তারিত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যারা আগের ক্লাসগুলো ভালোভাবে দেখো নাই ওগুলো দেখে আসার আহ্বান রইল ইফ দা ফাংশন ইজ এফ যদি এফ একটা ফাংশন হয় এন্ড ওয়াই ইকাল টু এফ অফ এক্স দেন দ্য সেট অফ এলোয়াবল ভ্যালুস অফ of x amra oneke etake allowable na bole boido ba valid orthat x er boido man gula is called domain of f jetake bola hoy function tar domain x er boido man gula ke eta ekta sadharon definition ar ki tobe amader bistarito aste ashe ektu pore opekkha koro and the set of the values of y the set of the values of y that result when x varies is called the range of f y er man je gula x er sapekkhe ba x er poribortoner pore sishto x er maner sapekkhe x ta to boido man tar mane x er poribortoner sapekkhe ba x er maner sapekkhe y er je man gula ashbe shegulo boido ejonno y er jagar boido bola hocche na bola hocche je x er poribortoner sapekkhe বা এক্স এর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ওয়াই এর মানগুলাকে রেঞ্জ বলা হয় সোজা কথা এক্স এর বৈধমান কোনো ফাংশনে এক্স এর বৈধমানগুলোকে ডোমেন আর এক্স এর মানের সাপেক্ষে প্রাপ্ত ওয়াই এর মানগুলাকে আমরা রেঞ্জ বলবো এটা হলো সাধারণ ডেফিনেশন এখন আমরা কিছু প্রথম দিকে কিছু ছোট ছোট ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আলোচনা করে তোমাদেরকে আমি ডোমেন রেঞ্জটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আসো আমরা এবার উদাহরণের সাহায্যে ডোমেন এবং রেঞ্জ নিয়ে একটু আলোচনা করি যেমন এই মুহূর্তে আমার আলোচনার বিষয় হলো টেকনিক্স ফর ফাইন্ডিং ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ অর্থাৎ ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয়ের কলা কৌশল এই নিয়ে আমরা এখন কীভাবে ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করা হয় আমরা এখন এই নিয়ে আলোচনা করব তোমরা স্ক্রিনে দেখতেস আমি প্রথমে তিনটা কোশ্চেন সাজিয়ে নিয়েছি ডিটারমাইন দ্য ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ অব দ্য ফলোইং ফাংশান নিজের ফাংশানগুলোর ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করো প্রথম ফাংশনটা হলো এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয় ফাংশনটা হলো এফ এক্স ইকুয়াল টু টু প্লাস রুট অফ আর এক্স মাইনাস ওয়ান তৃতীয় ফাংশনটা হলো এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এই হলো তিনটা ফাংশন তো প্রথম ফাংশনটা প্রথমটা সলিউশন আমরা যদি করি আমরা দেখো গিভেন এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এক্সের বৈধ মানগুলা হলো ডোমেন অর্থাৎ এখন এখানে এক্সের কোন মানগুলা বৈধ সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় দেখো এখানে তোমাদের স্বাভাবিকভাবে তোমরা বুঝতেছ এক্সের মান আমরা বাস্তব যে সংখ্যা রাখায় আমাদের এই যে বাস্তব সংখ্যা রাখা ইনফিনিটি আর এদিকে হইলো মাইনাস ইনফিনিটি মানে প্লাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ইনফিনিটি অর্থাৎ আর এই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটির ভিতরের যেই কোনো সংখ্যাকেই যদি তুমি বসাও এক্সের জায়গায় এক্সের কিন্তু একটা বৈধ মান আসবে এক্সের মানগুলো তোমার বৈধ মান আসবে তার মানে কি এক্সের মান তুমি এই বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার যে সংখ্যা রেখা আছে সেখান থেকে তুমি এক দুই তিন মাইনাস হাফ মাইনাস টু রুট মানে যা ইচ্ছা তা যে কোনো মান তুমি বসাতে পারো তোমার এখানে বসে তুমি টেস্ট করতে পারো বাস্তব সংখ্যার যে কোনো সংখ্যা বসালেই এই ফাংশানটা বৈধ হবে অর্থাৎ আমরা এমন কোনো মান পাব না যেটা অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত কোনো মান পাব না এই জন্য আমরা বলব যে এই ফাংশানটার ডোমেনটা আমরা আস্তে আস্তে আর একটু ক্রিটিক্যালের দিকে যাব প্রথম দিকে একটু সহজ নিয়ে আলোচনা করতেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আর কি তো যাই হোক এই ফাংশানটা তাহলে ডোমেনটা আস্তে আস্তে কত এই তার মানে ডোমেন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি যে কোনো মান হতে এর ভিতরে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি তার বসবে না 
এটা তোমাদের আগে বলেছিলাম এর ভিতরের যে কোনো মান ধারণ করতে পারে এই জন্য এই ফাংশনটার ডোমেন হলো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এটাকে আমরা যদি আমাদের মন চাই আমরা ইচ্ছা করলে আর এটাও লিখে দিতে পারি ঠিক আছে তবে এটা লিখলেই যথেষ্ট এটা হলো বন্ধনের সাহায্যে বা ইন্টারভেলের সাহায্যে প্রকাশ তাহলে প্রদত্ত ফাংশনের ডোমেনটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের রেঞ্জ নির্ণয় করার জন্য আমাদের কিছু কাজ আছে রেঞ্জ হলো এক্সের মানের সাপেক্ষে ওয়াই এর মান তোমরা একটু আগে জেনেছ তাহলে এখানে আমরা ওয়াইটা বের করতে হবে ওয়াই ইকুয়াল টু এই ফাংশন অফ এক্সটাই হলো ওয়াই সেটা তোমরা জানো এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এখন ও আমরা এফ এক্সটা বাদ দিয়ে এক্স স্কোয়ারটা রাখি এখন এক্স স্কোয়ারটা বামে নিয়ে আসো ওয়াইকে ডানে লেখো এখান থেকে আমরা যদি রুট প্রয়োগ করি আমরা লিখতে পারি রুট ওভার ওয়াই দেখো এইবার ওয়াইয়ের মান নিয়ে আমাদের কিছু কথাবার্তা আছে কথাবার্তাটা হলো এরকম এখানে যেহেতু এক্সের মানটা লোয়ার লিমিট আপার লিমিট দুইটাই মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি মূলত অসংখ্যা জিনিস এই মানগুলো বসাই এখানে ওয়াইয়ের মান কিন্তু এই মোট বের করা যাচ্ছে না তো এই মোটটা আমাদের কৌশল হলো এই অবৈধ মান কখন আসবে আমাদেরকে ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করার সময় বৈধ মান এসে অবৈধ মান কখন আসে সেইগুলো বা নট অ্যালোয়াবল ভ্যালু কখন আসে সেটা জানা কিন্তু বেশি জরুরি কারণ যখন আমাদের রুটের ফাংশান আসবে তখন আমরা জানি রুটের ভিতরে কোনো নেগেটিভ মান আসতে পারে না অর্থাৎ রুটের ভিতরে যেই সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটা অবশ্যই জিরো অথবা জিরো থেকে বড় হইতে হবে অর্থাৎ এই ওয়াইয়ের মান এই এইখানে একটা সংজ্ঞায়িত মান পেতে হলে একটা বাস্তব সংখ্যা বাস্তব মান পেতে হলে আমাদেরকে এই রুটের ভিতরে যে রাশিটা আছে অর্থাৎ এই মোট যেখানে আছে ওয়াই সে ওয়াইয়ের মানটা গ্যাটার ইকুয়াল জিরো হইতে হবে গ্যাটার ইকুয়াল জিরো হইতে হবে অর্থাৎ এই মানটা গ্যাটার ইকুয়াল জিরো হলে রুটের ভিতরে আমরা রেজাল্ট পাবো অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান যদি জিরো থেকে ছোটো ধরো মাইনাস ওয়ান আসলো তখন এটা কিন্তু বাস্তব সংখ্যা থাকে না এটা অবাস্তব চলে যায় বা জটিল সংখ্যা চলে যায় সেদিকে আমরা আলোচনা যাবো না এটা অসংজ্ঞায়িত তবে এটা অসংজ্ঞায়িত কিন্তু এটা জটিল সংখ্যায় মান আছে এখন তার মানে এইভাবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাসের দিকে গেলে রুটের ভিতর মাইনাস আসলে এটা আমাদের জন্য এই মুহূর্তে আমরা বলবো এটা অসংজ্ঞায়িত অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা নয় তাই এই ওয়াইয়ের মানটা গ্যাটার ইকুয়াল জিরো হলে আমাদের এই সংখ্যাটা বাস্তব তা এটাকে এটা হলো ইনইকুয়ালিটির সাহায্যে প্রকাশ তোমাদেরকে আমি আগের পর্বে আলোচনা করে বলেছিলাম এটাকে আমরা এখন তোমার বন্ধনের সাহায্যে যদি দেখাই এটা হবে তোমার জিরো সবচেয়ে ছোটো মানটা জিরো জিরো থেকে বড় বড় মানে কত বড় আমরা জানি না অসীম পর্যন্ত বড় ইনফিনিটি পর্যন্ত বড় এখানে যেহেতু ইকুয়াল আছে জিরোর মানটা হবে থার্ড ব্যাকেট ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্যাকেট আর ইনফিনিটি সবসময় ফার্স্ট ব্যাকেট তাহলে এই এই ইনইকুয়ালিটি থেকে আমরা পাচ্ছি মান এটা অর্থেব তাহলে ওয়াইয়ের যে বৈধ মান সেটা হলো এই মুহূর্তে রেঞ্জ অ্যাপ এই রেঞ্জকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করতে পারি রেঞ্জ অ্যাপটা এই মুহূর্তে জিরো থেকে প্লাস জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এই হলো এই ফাংশনটার ডোমেন আর এটা হলো রেঞ্জ আশা করি কিছুটা হলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো পরের ফাংশনটা পরের ফাংশনে এফ এক্স ইকুয়াল টু টু প্লাস রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান এটা আমরা এখন ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করব আমরা কিন্তু একটু বেসিক লেভেলের প্রাথমিক লেভেলের ডোমেন রেঞ্জ শিখতেছি এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন এই যে ফাংশনটা আমরা লিখলাম এখানে আমাদের এখন খুঁজতে হবে এক্সের বৈধ মান কোনগুলো টু কিন্তু এটা কনস্ট্যান্ট বেলু টুতে নিয়ে কোনো সমস্যা না ধরো এই রুটের ভিতরের রাশি নিয়ে আমাদের যত চিন্তা এই মুহূর্তে এই ফাংশনের সাপেক্ষে আর কি আমাদের এই রুটের ভিতরে যদি কখনো কোনো কারণে আমার শূন্য থেকে ছোট মান চলে আসে তখন আমার এই ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে পুরোটা এই জন্য আমরা এই ফাংশানটা বৈধ হবে কখন আমরা কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি এই ফাংশানটা বৈধ হবে যখন এই এক্স মাইনাস ওয়ানের মানটা গ্যাটার ইকুয়াল জিরো হয় গ্যাটার ইকুয়াল জিরো তাহলে এক্সের মান তোমার মাইনাস ওয়ানের দিকে গেলে প্লাস ওয়ান তার মানে এক্সের মান গ্যাটার ইকুয়াল ওয়ান যদি হয় যদি এই ফাংশানে এক্সের মানটা ওয়ান অথবা তার থেকে বড় হয় তাহলে এই ফাংশানটা তোমার সুসংজ্ঞায়িত হবে আর না হয় অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে ধরো এক্সের মান যদি আমি এই মুহূর্তে ওয়ানের সে ছোট জিরো বসাই তাহলে রুটের ভিতর মাইনাস হলে অর্থাৎ রুটের ভিতর মাইনাস রুটের ভিতর মাইনাস আসলেই অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় অবৈধ মান হয়ে যায় অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা থাকে না আর কি তখন আর বাস্তব মান থাকে না আমাদের ডুমেন রেজ বাস্তব সংখ্যা নিয়ে কাজ করে 
তো যাই হোক তাহলে এই সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি এই মুহূর্তে আমাদের এই ডোমেনটা কত এটাকে এটা তো একটা ইনইকুয়ালিটি এটাকে যদি আমরা ইকুয়ালিটির সাইজে লিখি এটা কি হবে ওয়ানের সমান বা তার থেকে বড় ওয়ানের সমান মানে থার্ড ব্যাকেট তার থেকে বড় মানে হলো এই ইনফিনিটি মানে ওয়ান থেকে ইনফিনিটি অসীম পর্যন্ত এ হলো ফাংশানটার ডোমেন তাহলে এটাকে আমরা এখন লিখতে পারি ডি এফ মানে ডোমেনকে আমরা ডি এফ লেখে প্রকাশ করি ডি এফটা হলো ওয়ান কমা ইনফিনিটি এখন আমি আমরা ডেফিনেশনে পড়ছিলাম ডোমেনের বৈধ মানের সাপেক্ষে এফেক্সের এফেক্স মানে কিন্তু ওয়াই ওয়াইয়ের মানটা হলো রেঞ্জ ওইভাবে আগের অঙ্ক কিন্তু আমরা সেই এই ডেফিনেশন অনুযায়ী করে নিয়ে আগের অঙ্কে আমরা এখান থেকে ওয়াইটাকে ঘুরে এনেছিলাম তো এখন আমরা ডেফিনেশন অনুযায়ী একটু এটা করে দেখাই তোমাদেরকে তাহলে আসলে রেঞ্জ নির্ণয় রেঞ্জটা যদি আমরা নির্ণয় করি এখন এখানে এক্সের মান এই এক্সের মান ধরো ওয়ান দেন তোমার এই যে এফ এক্সের মানটা কি আসতেছে টু প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান একের থেকে এক গেলে শূন্য তার মানে আসতেছে হলো টু এবার ইনফিনিটি বসাই এক্সের মান ইনফিনিটি বসলে এফ এক্সের মান আসতেছে টু প্লাস এক্সের জায়গায় ইনফিনিটি বসালে ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান তো ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান মানে কি দেখো এখানে প্যাসটা এটা একটা ইন অসংজ্ঞায়িত সংখ্যা চলে আসছে অর্থাৎ টু প্লাস ইনফিনিটি তো টু প্লাস ইনফিনিটি মানে কিন্তু ইনফিনিটি দেখো ওয়ানের জন্য পেলাম টু ইনফিনিটির জন্য পেলাম ইনফিনিটি তাহলে আমরা রেঞ্জটা কি লিখতে পারি লেখার নিয়মটা কি ওয়ানের জন্য পেলাম টু তো ওয়ানটা যেহেতু খেয়াল করে শুনো ওয়ানটা যেহেতু থার্ড প্যাকেটে ছিল ওয়ানটা যেহেতু থার্ড প্যাকেটে ছিল সেই জন্য ওয়ানের সাপেক্ষে যে বেলো টু পেলাম এবং ওয়ানটা যেহেতু প্রথমে ওয়ানটা যেহেতু প্রথমে আসে টুটাও প্রথমেই থাকবে এটাই নিয়ম ওয়ানটা যেহেতু থার্ড প্যাকেটে ছিল টুটাও থার্ড প্যাকেটে থাকবে অর্থাৎ ওয়ান যে যে সম্মানগুলো পাইছে টু তাই পাবে যেহেতু ওয়ানের সাপেক্ষে টু আর্স আবার ইনফিনিটির জন্য ফেলাম ইনফিনিটি তো কমা দিয়া ইনফিনিটির জন্য ইনফিনিটি ইনফিনিটি সবসময় ফার্স্ট প্যাকেট এই হলো আমার রেঞ্জ এটা আমরা কিন্তু সংজ্ঞাটাকে সিদ্ধ করছি এখানে ওকে তাহলে আমরা দুইটা ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করে ফেলছি এবার আসো তিন নাম্বারটা আসো আমরা প্রথমে একটা স্বাভাবিক নিয়মের ফাংশানকে ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করছি এরপরে রুটের ভিতরে রাশিকে ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করলাম এখন আমরা বগ্নাংশযুক্ত ফাংশনের ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করব এটা তোমাদের জন্য একটু গুরুত্বপূর্ণ আছে কারণ অন্যান্য জায়গায় এইগুলার আলোচনা আছে অথবা অনেক সময় কতে তোমাদের ছোট প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে দিতে পারে তো দেখো আমরা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কই করব বলতেছি এটা ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করবো এটা আমি সম্পূর্ণ বিস্তারিত করে দিতেছি তোমাদের জন্য প্রথমেই আমি যে কথাটা বলছিলাম ডেফিনেশনে যে কথাটা আছে যে আমরা যখন ডুমেন নির্ণয় করব আমরা খুঁজব এক্সের কোন মানের জন্য ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হয় বা অবৈধ হয় সেই মানটা কিন্তু আমরা খুঁজি তো তোমরা প্রাথমিকভাবে কিন্তু জানো এটা যদি একটা এটা কিন্তু একটা ফ্র্যাকশান বগ্নাংশ কোনো বগ্নাংশের হর শূন্য হইতে পারে না যদি হয় তাহলে বগ্নাংশটা বা ওই ফাংশানটা তখন অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় সে আলোকে আমরা বলব যে সে আলোকে আমরা লিখব এটা আমি ইংলিশে লিখতেছি হেয়ার ওয়াই কোয়াল টু এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইস এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এই ফাংশনটা হুইচ ইজ আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড ফর কখন এই ফাংশনটা অসংখ্যিত হবে যখন এই হরটা শূন্য হবে কার জন্য আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড ফর এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স মাইনাস ওয়ান মানটা যদি জিরো হয় ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এই ফাংশনটা কী হবে অসংজ্ঞায়িত হবে এখন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাদ দিয়া এ ওয়ান ছাড়া আর তুমি যেই মানে বসাও এই এফ এক্সের মানটা সংজ্ঞায়িত হবে ডিফাইন্ড হবে তাহলে যেহেতু ওয়ানের জন্য আনডিফাইন্ড হবে ওয়ান হলো এই মুহূর্তে একটা কুলাঙ্গার সংখ্যা অবৈধ সংখ্যা আমরা তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন হবে এই ওয়ান বাদ দেওয়া পৃথিবীর সমস্ত বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে 
তাহলে আমরা সেটাই লিখতেছি সো দা ডোমেন অফ এফ ডি এফ ইকুয়াল টু সমস্ত বাস্তব সংখ্যা উইদাউট ওয়ান ওয়ান ব্যতীত এটাই হলো ডোমেন এই সিস্টেমে আমরা যখন ডোমেন নির্ণয় করবো তখন কিন্তু এই মানটা এখানে বসাই আমরা রেজ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফাংশনটাকে ওয়াইয়ের মানটা ওয়াইয়ের মান আমাদের ওয়াইয়ের বৈধ মানগুলো বাইর করতে হলে আমাদের এখানে ওয়াইটা নিয়ে আসতে হবে এখন আমরা মূলত নির্ণয় করব রেঞ্জ তাহলে রেঞ্জ নির্ণয় করতে হলে আমাদের লিখতে হবে কিভাবে টু ডিটারমিন দা রেঞ্জ উইরাইট ওয়াই ইকুয়াল টু এটাকে লিখতেছি আর কি এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তো আমাদের এক্সটাকে আমাদের এখন বামে নিয়ে আসতে হবে ওয়াইটাকে ডানে নিয়ে যেতে হবে যেহেতু ওয়াইয়ের মানের ওয়াইয়ের মানের সাপেক্ষে আমরা রেঞ্জ নির্ণয় করবো তাহলে কোনো প্রথমে আমরা কোনা কোনি গুণ করে দাও এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এখান থেকে আমরা এক্স ওয়াই প্লাস এক্স এদিকে আসলে মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াই এদিকে আসলে প্লাস ওয়াই তাহলে এক্সটা যদি কমন নেই থাকে এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর এখানে ওয়াইটা আগে লেখা একটু সুন্দর দেখা যায় পরে লিখলেও সমস্যা নেই তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস ওয়ান এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়ান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কি দেখল কী দেখেছ এখন এটাও কিন্তু একটা ফ্র্যাকশানে চলে আসছে এটাও কিন্তু একটা ফ্র্যাকশান আসছে আবারও তাহলে একইভাবে এখানে এই 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 ফাংশানটার যদি আমরা মান পেতে হয় বা এই ফ্র্যাকশানটা যদি মান পেতে হয় বা এক্সের যদি বৈধ মান পেতে হয় যাই বলি না কেন মানে এক্সের বৈধ মান থাকবে যখন এ ওয়াইয়ের মানটা বৈধ হয় তো ওয়াইয়ের অর্থাৎ এই ফ্র্যাকশানে হরটা যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু এ ভগ্নাংশটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তাহলে আমরা আগে বলছি আমরা অবৈধ মানটা বের করি বৈধ মান খুঁজতে গেলে আমরা অবৈধ মানটা বের করি তাকে বাদ দিয়ে দিই তো এই কথাটা এখানে লিখছে হুইচ ইজ আনডিফাইন্ড মানে এই ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হবে কার জন্য ফর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওয়াইয়ের মান ওয়াই মাইনাস ওয়ানের মানটা যদি শূন্য এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান মানে ওয়াইয়ের মান ওয়ানের জন্য আমার এই ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হবে এই তাহলে আমার রেঞ্জে ওয়াইয়ের মান ওয়ান ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত বাস্তব সংখ্যা আসতে পারবে তো একইভাবে তাহলে আমরা লিখবো সো দা রেঞ্জ of f rf equal to r minus a r theke 1 bar e holo amar chulanto range nirnay tahole amra ei type er proshno gula jokhon domain range nirnay korbo tokhon kintu amader ei formula apply korte hobe ekhane onno function o thakte pare tokhon amader upore lobe ki ache seta janar bishoy na horer horer dike takai amader डुमेन और रेज निर्णय करते आशा करी तुम्हारा कथा बुझते पे धन्यवाद